So, uh, conduct tense, the last third part of this chapter. But coffee questions bante hai yaha se. Yeah. Or again, thoda sa bas uh, kuch do chan formula hai, kuch basic concepts hai, utna sa on mehega to easily questions bhi bante hai yaha se. Esa kuch bhi nahi hai is part mein jo questions na bane. But samay na padega. Ye maan ke chole jo do question instructor se aata hai, to ek question conductance pe aata hai, aata hai. Neat mein, mein MP wage mein paper discuss bhi kar raha तब तुमने देखा होगा कि ये होना बाकी ऐसे मैंने दो क्वेश्चन में बोला था मैं याद है कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है ये होना बाकी है भी राइट तो वो दो क्वेश्चन इस पार्ट पे थे टोटल तीन क्वेश्चन थे शायद इलेक्ट्रो से जिसमें से दो कंडक्टेंस थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से इस साल जो नीट का पेपर था उसमें सो so, एक से दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं चाहे जेई हो चाहे नीट हो रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे हम रेजिस्टेंस बताओ व्हाट शुड बी द डेफिनेशन फॉर रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन इट इज द ऑब्स्ट्रक्ल टू फ्लो करंट इट इज द ऑब्स्ट्रक्ल टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट राइट जो मतलब तुमने फिजिक्स में पढ़ा था वही डेफिनेशन है नथिंग इज डिफरेंट इ दिख रहा है ना बोर्ड प्रॉपरली एक्चुअली पावर कट हुआ है घर पर तो उसके कारण शायद थोड़ा सा लाइट कम है यस इट इज ऑब्स्टिकल टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस देन कंडक्टेंस कंडक्टेंस इज डेनोटेड बाय जी कंडक्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे it is inverse of resistance matlab kitna easy hai electric current ko flow karwana that is conductance so g equal to 1 by r it is inverse of resistance मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पूरा एक चैप्टर है तुम्हें फिजिक्स में ट्वेल्थ में कंडक्टेंस इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन सब कुछ तुमने किया भी होगा या क्लियर काफी डिटेल भी किया होगा ओम्स लॉ यहाँ पे भी उनका यूज है बट इन दिस चैप्टर मेनली वी आर गोइंग टू डील विद द कंडक्टेंस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन अब हमारे पास कुछ केमिकल सोल्यूशन हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट कुछ सोल्यूट हमने सोल्यूशन में एड किए हैं सोलवेंट में एड किए हैं एक्व सोल्यूशन में एड किए हैं एंड वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व कंडक्टेंस बिकॉज ऑफ दिस आयन तो क्या डिफरेंट है यहाँ पर हम जो कंडक्टिंग पावर देख रहे हैं देखने वाले हैं दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस तो पहले हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और फिर इसको हम भूल जाएंगे मेटेलिक कंडक्टेंस इसको तुम डील करोगे फिजिक्स में ठीक है हम मेनली यहां पे डील करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है केमिकल आ, कुछ केमिकल से रिलेटेड है कुछ इलेक्ट्रोलाइट समेट करेंगे कुछ आयंस का मूवमेंट होगा वो हम देखेंगे इज दैट ओके यस सर सबसे पहले हम मेटेलिक कंडक्टेंस देखते हैं इसमें कंडक्टेंस क्यों होता है कंडक्टेंस इसमें ना कंडक्टर की जगह कंडक्टेंस इज मोर एप्रोप्रिएट इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी 
किसी भी मेटल में जो कंडक्टेंस होता है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में फ्लो ऑफ आय होता है तो हाँ बोलो फ्लो ऑफ ड्यू टू फ्लो ऑफ आय ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फ्लो ऑफ आय क्या इतना क्लियर है यस नो मेटल आय नो इसमें नो मेटल आय ट्रांसफर टेक्स प्लेस ट्रांसफर टेक्स प्लेस देखो यदि हम मेटलिक कंडक्टर की बात करेंगे देर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनी मेटल मेटल विच है सर्टेन मास सर्टेन वॉल्यूम तो तुम आप एक क्वेश्चन रेस कर सकते हो क्या सर इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है क्या इलेक्ट्रॉन मेटल में काउंट नहीं होगा क्या इलेक्ट्रॉन मेटल है तो फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों हम काउंट नहीं कर रहे हैं बेसिकली होगा ये ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन गया तो एट द सेम टाइम यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी देयर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी देयर बट एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरे पॉइंट पे उसके पहले वाले पॉइंट से उसके पहले से इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए सो नेट ट्रांसफर इज नॉट देयर चाहो तो ये कर लो नो नेट मेटर और आयन ट्रांसफर टेक्स पे ये और अप्रोप्रिएट हो जाएगा नो के बाद नेट वर्ड यूज कर लो बट इस केस में तो आयन मूव करेंगे एनआईन एनोड की तरफ केटाइन के थोड़ की तरफ के थोड़ पे जाके डिपोजिट भी होगा तो देर इज अट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रो नेट ट्रांसफर ऑफ मेटर आय एक इलेक्ट्रोड की बिट कम होती है एक इलेक्ट्रोड की बिट बढ़ जाती है Is that okay? Yes, sir. Metal ions transfer takes place. So, in this, so net transfer will happen. This we are writing difference. Clear? Yes, sir. No change in chemical. प्रॉपर्टीज यहां पे नेट केमिकल रिएक्शन नहीं होगा कोई नेट चेंज नहीं होगा इसमें तो हम जब पास करते हैं तो एनायन ऑक्सीडाइज होते हैं केनायन रेड्यूस होते हैं काफी कुछ केमिकल चेंजेस परफॉर्म होते हैं रिडॉक्स चेंजेस परफॉर्म होते सो नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पे आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इन दे केमिकल properties of electrolytic solution changes ab aate hain fourth last difference effect of temperature chalo physics mein padha hoga temperature badhane par conductance badhta hai ya kam hota hai बढ़ता है डिक्रीज करता है और सेमी कंडक्टर में इंक्रीज करता है मेटलिक कंडक्टर की बात कर रहा हूँ मैं तो मैंने वर्ड यूज किया है तो सेमी कंडक्टर तो खत्म हो गया मेटल On increasing temperature, conductance decreases. क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ना जो कर्नल्स है जो आय है जो मॉड एटम्स है वो वाइब्रेट करने लगते हैं मेटल में यदि वो वाइब्रेट करने लगेंगे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्टेंस देंगे तो मेटल्स का कंडक्टेंस डिक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ और तुमने शायद ये भी कहीं पढ़ा होगा सुपर कंडक्टर्स एट जीरो कैलविन सुपर कंडक्टर्स बनते हैं जीरो कैलविन पर मतलब सबसे ज्यादा कंडक्टिंग पावर होता है जीरो कैलविन तो जितना कम टेम्परेचर मेटल्स का उतना ज्यादा कंडक्ट है राइट क्लियर यस। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस एज मोबिलिटी ऑफ आय इंक्रीजेस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो आय से केटायन से एनआय से इनका मूवमेंट बढ़ेगा उनका मूवमेंट बढ़ेगा मोबिलिटी बढ़ेगी कंडक्टेंस बढ़ेगा तो दिस आर द डिफरेंस यहाँ पे कंडक्टेंस कम होता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ 
यहाँ पे कंडक्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ वाय द वे मेटेलिक कंडक्टेंस इज नो वेयर नियर टू द मेटेलिक कंडक्टर मेटल का कंडक्टिंग पावर बहुत बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस सर इलेक्ट्रोलाइटिक में फोर्थ पॉइंट एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आय फास्ट मूव करेंगे या स्लो मूव करेंगे फास्ट इसको तू ऐसे फील कर तूने एन दिया NaCl को पानी में डिजोल्व कर दिया जब NaCl को पानी में डिजोल्व किया तो उसको हीट करेगा हीट करेगा तो NaCl, Na प्लस सी एल माइनस आइन फास्ट मूव करेंगे स्लो मूव करेंगे फास्ट मूव करेंगे मोबिलिटी बढ़ गई मोबिलिटी बढ़ी तो कंडक्टेंस बढ़ी राइट यस चलो हम आगे Dependency of electrolytic conductance, solute solute interaction. सबसे पहले solute solute interaction. अच्छा ये बताओ जो solute solute interaction है आ, उसे हम basically बढ़ाएंगे तो conducting power ज्यादा होगा या कम करेंगे तब conducting power ज्यादा हमारा आय move करना चाहिए conductance के लिए तो जब जब सोलिड सोलिड अट्रैक्शन बढ़ गया तो इजीली मूव करेंगे या कम मूव करेंगे कम मूव करेंगे सो सोलिड सोल्यूट एक सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन इज मोर देन मोबिलिटी ऑफ आय इज Ions are less, hence conductance is less. Clear? A G for conductance. No doubt here, sir. Solute solvent. Interaction. Is there any specific term which can describe, which can define solute-solvent interaction? कुछ सुना है ऐसा टर्म कभी जो solute-solvent interaction को explain करता है, describe करता है? Solvation. हाँ? Solvation. Solvation. जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतना ज्यादा सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्ट करेंगे उतना ज्यादा एक आयन को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे और जितना ज्यादा सराउंड करेंगे उतना ज्यादा मूवमेंट होगा और उतना कम मूवमेंट होगा एक आयन को बहुत सारे मॉलिक्यूल से सराउंड या उसका मूवमेंट कब हो जाएगा क्या होगा कम हो जाएगा मूवमेंट कम हो जाएगा मूवमेंट कम हो जाएगा ना इट विल फेस मोर रेजिस्टेंस फॉर द मूवमेंट In that scenario, जितना ज़्यादा solvation, उतना ज़्यादा resistance, उतना कम conductance. It can be 
describes by solvation और पानी के केस में सर हाइड्रेशन भी बोलते हैं greater the solvation lesser the conductance solute 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 solvent 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 interaction third one सॉल्वेंट जहां पर सोल्यूट को मूव करना है यदि उनमें आपस में ज्यादा अट्रैक्शन है तो सोल्यूट पार्टिकल उसे पेनिटेट नहीं कर पाएंगे उनको दूर करके उनमें से बीच में से मूव नहीं कर पाएंगे सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन किस टर्म से डिफाइन होता है एनी आइडिया एक चैप्टर है फिजिक्स में पूरा जिस टर्म से डिफाइन होता है चैप्टर है टर्म है क्या है चैप्टर का नाम है है किसी चैप्टर में ये टर्म डिफाइन किया गया है? क्या है एग्जैक्टली चैप्टर में टर्म डिफाइन प्रॉपर्टीज ऑफ़ फ्लूड फ्लूड डायनामिक्स नो इट कैन बी डिस्क्राइब बाय बायोसिटी सिटी में यही आएगा ना एस आई सी बाय राइट Yes, it can be described by viscosity. greater the viscosity of solvent lesser the conductance matlab tino hi interaction hamare conductance ke liye acche nahi hai ye interaction bada to conductance kam ye bada to bhi conductance kam ye interaction bada to bhi conductance kam na kam interaction hoga utna better ions move kar payenge utne free ions move kar payenge right is there okay Sir, can you explain second solute solvent interaction again? Solute ने solvent के साथ interact कर लिया। ये let's say solute है, ये solvent है। Solvent के साथ interact कर लिया, attraction हो गया, क्या भी easily move कर पाएगा क्या यहाँ से? या इसको move भी करना होगा तो solvent को भी अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। पहले जो छोटा size था, बड़ा size हो गया, पूरा का पूरा एक साथ move करेगा। तो बड़ा ion एक easy move करेगा, या छोटा ion easy move करेगा? छोटा ion तो जितना ज्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जितना ज्यादा सॉल्वेशन उतना कम कंडक्टेंस राइट यस सर राइट डाउन नोट ऑन बेसिकली तीन फैक्टर हैं इन तीनों में हम किसी को चेंज कर पाएंगे तो हम कंडक्टेंस को चेंज कर पाएंगे तो इन तीनों को सबसे पहले तो हम टेम्परेचर से चेंज कर सकते हैं On increasing temperature, all force of interaction, जितने भी तीनों हमने ऊपर लिखे हैं तीनों ही इंटरेक्शन कम होंगे On increasing temperature, all force of interaction decreases. Hence, mobility of ions. इंक्रीजेस सो कंडक्टेंस इंक्रीजेस जितनी ज्यादा मोबिलिटी उतना ज्यादा कंडक्टेंस इज देट ओके यस 
जनरली हम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते जो रूम टेम्परेचर उस पर परफॉर्म करते हैं क्लियर अब सेकेंड फैक्टर यदि हम देखें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डेफिनेटली नेचर सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन हर सोल्यूट का अपना नेचर है अपना अलग इंटरेक्शन है कोई स्ट्रॉन्ग है कोई वीक है स्ट्रॉन्ग में कम अट्रैक्शन है वीक में ज्यादा अट्रैक्शन है क्योंकि डिसोसिएट नहीं होते हैं तो डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं मतलब उनके आपस में अट्रैक्शन ज्यादा है स्ट्रॉन्ग अलग अलग हो जाते हैं आय तो उसमें कम अट्रैक्शन है सोल्यूट सोल्यूट तो सेकेंड ही किस पर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पेवी कंडक्टेंस डिपेंड करेगा वी के या स्ट्रॉन्ग है तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग का कंडक्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा आय मिलेंगे और ज्यादा आय क्यों मिल रहे हैं क्योंकि आय में आपस में अट्रैक्शन नहीं है तो मॉलिक्यूल ना बनाकर एच सी एल एच प्लस अलग सीएल माइनस अलग यदि अट्रैक्शन होता तो एच सी एल के फॉर्म में ही रहता इस दर ओके कंसंट्रेशन अब इस पर भी डिपेंड करेगा सोल्यूट का कितना ज्यादा अमाउंट है तो अमाउंट जितना ज्यादा होगा उस पर भी सारे इंटरेक्शन डिपेंड करेंगे कंडक्टेंस डिपेंड करेगा और इन सारे फैक्टर्स में यही फैक्टर है जो हम जनरली चेंज करते हैं हम अलग अलग अमाउंट सोल्यूट का ले सकते हैं नेचर को चेंज नहीं करते हैं टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हैं चेंज करते हैं अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस टेकर क्लियर क्या इतना क्लियर है चले मागे Yes. तो में आ रहा है इतना यज्ञेश तनिश समृद्धि समीक्षा यस सर यस सर हमने कंडक्टेंस दो टाइप के देखे दोनों को डिफ्रेंशिएट किया फिर हम हमारे मेटेलिक कंडक्टेंस पे आ गए मेटेलिक कंडक्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये हमने देखा नाउ द नेक्स्ट इज कंडक्टेंस कंडक्टिविटी उन्हें रिलेट कैसे करना है हमने कुछ रेजिस्टेंस डिफाइन किया था इट इज ऑब्स्टिकल प्रोवाइडेड बाय अ सॉल्यूशन ड्यूरिंग द मूवमेंट ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये हम एक इलेक्ट्रोड लेते हैं एक इलेक्ट्रोड लिया इसे कनेक्ट किया हा सेकेंड इलेक्ट्रोड लिया हमने कुछ यहां पर कनेक्ट कर दिया क्लियर ये नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव टर्मिनल इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ले लिया हमने एल एल इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोड विल बी ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब यदि मैं इस डायरेक्शन में मूव करूं तो कितना एरिया मेरे सामने क्रॉस हो रहा है तो मैं कितने एरिया को क्रॉस कर रहा हूं कॉल्ड क्रॉस सेक्शन लाइन तो आय यहां से आप मूव करेंगे ये जो एरिया हो गया इलेक्ट्रोड का वो हो गया ए ये डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच में एल क्लियर अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस क्या हम ये बोल सकते हैं आय को जितना ज्यादा डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा उतना ज्यादा उन्हें ऑप्शिकल मिलेगा सोल्यूशन इसके बीच में सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन उतना ही ऑप्शिकल प्रोवाइड करेंगे सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड ग्रेटर द क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना एरिया था पहले अब इतना कर दिया जितना ज्यादा एरिया उतने ज्यादा आयन से साथ मूव करेंगे क्लियर 
एक के से रोड इज टू लेन रोड इज सिक्स लेन सिक्स लेन में ज्यादा कार एक साथ मूव करेगी या टू लेन में एक साथ मूव करेगी ज्यादा मूवमेंट कब होगा तो ज्यादा एरिया होगा यस इलेक्ट्रोड्स नया क्या है वहां पे पढ़ा था लेंथ ऑफ द कंडक्टर यहाँ पे पढ़ रहे हो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ए वहां पर भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था मेटल इक्वायर का यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड रो को क्या बोलते हैं क्या क्या नाम है रो के रेजिस्टिविटी और वन मोर नेम स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या पता है किसी भी एक सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए इलेक्ट्रोड की पोजीशन फिक्स होती है इलेक्ट्रोड का एरिया फिक्स होता है तो लेंथ और एरिया ये दोनों फिक्स होते हैं एल बाय ए इज आल्सो कॉल्ड सेल कांस्टेंट एक गिवन सेल के लिए ये जनरली कांस्टेंट होता है इसके यूनिट्स की बात करें तो सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स ऐसा यूनिट मीटर इनवर्स है सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर वन अपॉन सेंटीमीटर मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर वन अपॉन मीटर बट फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूनिट इज सेंटीमीटर वन क्या इतना समझ में आता है हमें यस सर चलो आर के यूनिट क्या है यूनिट्स ऑफ आर ओम यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम सेंटीमीटर इनवर्स यहां पे जाएगा सेंटीमीटर ओम इंटू सेंटीमीटर राइट इवन ओम स्लोबल ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑल्सो Ohm's law is applicable on electrolytic conductors also. Ohm's law. हो गया कॉपी सर ट्वेंटी मिनट थर्टी सेकेंड इस बार का जेई मेन और नीट का मैंने आ, मेरा जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा ये है मतलब वैसे तो हमेशा के लिए ही ट्रू है बट कंटेंट देखा जाए तो जेई मेन में और नीट में जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं शायद एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा है और बिल्कुल ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि इस चैप्टर से इसी पार्ट से हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं इस पार्ट से नहीं आ रहे मतलब कंटेंट वाइज हर पार्ट से यदि इस साल कहीं से क्वेश्चन बन गए तो नेक्स्ट कहीं और बनाते हैं मतलब पिछले चार साल के लिए तुम पेपर जेई मेन के उठा लो नीट के उठा लो तो ऐसा कोई पार्ट नहीं छुटा होगा जहां से उन्होंने क्वेश्चन नहीं बनाया तो मैटर ये ज्यादा कर रहा है कि हम कितना कंसिस्टेंटली हर चैप्टर को पढ़ रहे हैं मतलब सिलेबस बहुत ज्यादा है बट एग्जाम का लेवल जेई मेन और नीट का दोनों का उतना टफ नहीं टफ टास्क ये है इतने सारे चैप्टर को एक साथ पढ़कर याद रखें तो उसके लिए डेफिनेटली मतलब क्या जरूरत है जब ज्यादा कंटेंट होता है तो मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा ऐसा है जब ज्यादा टाइम देना पड़ेगा मतलब वो पेपर किस पैटर्न पे बना रहे हैं कि हम कितना हार्डवर्क कर रहे हैं 
सब कुछ उस पर मैटर करता है कितना हम चीजों को जितनी बार हम रिवाइज करेंगे जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली हमें याद रह जाएगा और एग्जाम में सबसे बड़ी बात होती है कि उन तीन घंटों में हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना जितना आता है उसका एटी परसेंट यदि तुम कर दो ना तो बहुत अच्छी बात होती है और उसका एटी परसेंट भी कब कर पाओगे जब हमारी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी एक ही टॉपिक में तो जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे रिवाइज करेंगे जितना बैठ कर जब हम पढ़ रहे हैं तो जितना फोकस रहेंगे हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे बजाय उसको एज अ बर्डन लेने की तो थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे अपने आप चीजें फिर याद रहती लॉन्ग टर्म ये पैटर्न था दोनों का ही मेंस का भी और एडवांस का भी नो डाउट एडवांस का मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि उसमें पढ़ना तो है ही कोई ऑप्शन नहीं है बट पढ़ने के साथ साथ इन डेप्थ बहुत लेवल तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने होते हैं उसमें लेवल की कोई लिमिट नहीं होती किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब यदि ट्वेंटी सेवन परसेंट लास्ट कट ऑफ गया है तो उस बच्चे का आई में सिलेक्शन हो रहा है जिसके ट्वेंटी सेवन परसेंट मार्क्स नहीं है एडवांस तो लेवल तो पेपर का रहता ही कुछ बोल नहीं कुछ कर नहीं सकते एडवांस का बट बेसिक फंडामेंटल्स चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो दोनों में सेम रहते हैं मेंस में भी वही बच्चा अच्छा करता है जिसने जिसके बेसिक फंडामेंटल अच्छे हैं स्ट्रॉन्ग है कॉन्सेप्चुअली समझी है चीजों को तभी हम एग्जाम में थोड़ा फास्ट कर पाते हैं चलो कंडक्टेंस पे आ जाते हैं हम जी इक्वल टू वन बाय वन बाय रो ए बाय एल वन बाय रो वन बाय रेजिस्टिविटी कैन आल्सो बी रिटर्न एज कंडक्टिविटी इसे हम कंडक्टिविटी भी लिखते हैं सो so, जी के लिए ये फॉर्मूला हो गया ठीक है conductivity or specific conductance वन by resistivity हमने resistance define किया हमने conductance define किया clear but kappa को हमने formula से तो relate कर दिया वन by रो इसकी definition क्या होगी kappa equal to g When area and length both both are one unit, इसको one centimeter square ले लेते हैं, इसको one centimeter ले लेते हैं, तो one centimeter length, one centimeter square area मतलब one centimeter cube total volume. So when you are taking one centimeter cube, there is one ml of the volume. Whatever the conductance of the solution is conductivity. So it can also be defined as कैपा को ऐसे भी define किया जाता है. It is it is a conducting power of All the ions present in one centimeter cube or one mL or one unit, जो भी unit तुम लेना चाहते हो, one unit volume of a solution. Kappa equal to G. When a is one centimeter, area is one centimeter. That is, volume is one centimeter cube. Centimeter cube, cc, milliliter, or years. क्या ये definition समझ में आती है हमें? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. अब आते हैं हम यूनिट्स पर चलो कंडक्टेंस का यूनिट बता दो क्या है यूनिट्स बहुत मैटर करते हैं इस पार्ट में ना सभी के ध्यान रखना है हमें कन्वर्जन यूनिट्स कंडक्टेंस का यूनिट तो ओम इनवर्स ओम इनवर्स क्लियर अच्छा इसे और भी कुछ कहा जाता है कि ओम इनवर्स को ओम इनवर्स 
पढ़ा है फिजिक्स में नहीं पढ़ा है पढ़ाई यूनिट इज साइमन डी ओम इनवर्स इसको ऐसे लिखा जाता है केमिस्ट्री में तो हम मैक्सिमम टाइम एस लिखेंगे इसे ओम इनवर्स कैन आल्सो बी रिटर्न एस एस साइमन यदि हम बात करें कैपा की कंडक्टिविटी की तो कंडक्टिविटी का यूनिट होगा यह है जी इंटू एल बाय तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और एस पर सेंटीमीटर मैक्सिमम हम एस पर सेंटीमीटर ये वाला करेंगे एस पर मीटर भी हो सकता है ऐसा यूनिट तो एस पर मीटर ही होगा ऐसा चलो कन्वर्ट करके बताओ मुझे वन एस पर मीटर इक्वल टू हाउ मेनी एस पर सेंटीमीटर मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करो हंड्रेड सेंटीमीटर हंड्रेड डिनोमिनेटर में आएगा ऊपर गया तो माइनस क्या इतना समझ में आया हमें सर कंडक्टिविटी को सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हैं नहीं सिग्मा से तो मैंने नहीं देखा के पास से करते हैं जनरली बट कर दो किससे भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता फिजिक्स में सिग्मा से करते थे क्या तुम यस सर यस तो हाँ फिजिक्स में हो सकता है करते हो केमिस्ट्री में तो के पास से ही करते हैं बट किसी से भी कर दो डर कभी कभी तो इससे भी करते हैं साइंस से भी कर देते बट एनसीआरटी में के पास दे रखा है मुझे इसका ध्यान है किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कंडक्टेंस बिकॉज ऑफ सॉल्यूट प्लस कंडक्टेंस बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट ऐसे कुछ लिख सकते हैं सो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज बिकॉज ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को इंडिविजुअली सेपरेट कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं टू गेट द सॉल्यूशन कंडक्टेंस और कंडक्टिंग क्लियर क्या इतना क्लियर है यस यस सर, सर। मोलार कंडक्टेंस वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जहां से क्वेश्चन बनते हैं काफी और अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा कुछ रिलेटेड नहीं है इससे लास्ट पार्ट से थोड़ा हटके ही एडिंगे इलेक्ट्रोलिसिस हो सकते हैं
Stop it, Gavatna. हो गया यस सर देखो सोलर कंडक्टेंस इट इज अ कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आय फर्निश बाय वन मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन नो रेस्ट्रिक्शन ऑन वॉल्यूम वॉल्यूम कैन बी एनीथिंग बट द कंडीशन इज नॉट मोलार कंडक्टेंस अच्छे से मोलार कंडक्टिविटी भी कहा जाता है काफी बार उन्हें कंफ्यूजन होता है कंडक्टेंस कंडक्टिविटी अलग है तो क्या मोलार कंडक्टेंस मोलार कंडक्टिविटी भी अलग है नो बोथ आर सेम मोलार कंडक्टिविटी ये भी वही होता है सो इट इज़ कंडक्टिंग पावर ऑफ वन मोल एक मोल का कंडक्टिंग पावर मोलार कंडक्टेंस वॉल्यूम कितना भी हो चलेगा बट इलेक्ट्रोलाइट वन मोल होना चाहिए तो कंडक्टिंग पावर ऑफ वन मोल ऑफ वन एम एल ऑफ सोल्यूशन लेमडा एम मोलार कंडक्टेंस एक एम का जितना कंडक्टिंग पावर है इन टू वॉल्यूम इन एम एल विच कंटेंट वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वन एम एल कंडक्टिंग पावर इन टू देट वॉल्यूम विच कंटेंट वन मोल ऑफ तो ये कैपा हो गया और ये बी हो गया यार अब हम बी के लिए सॉल्व करते हैं मोलारिटी एम और कंसंट्रेशन क्या हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर या मैं मिले लीटर में लूंगा तो यहां पे क्या होगा इन टू थाउजेंड हो जाएगा इज देट ओके मोलारिटी होता है क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन टू थाउजेंड एम एल में वो वॉल्यूम लेना है जो कि वन मोल हो तो वन मोल का वॉल्यूम हम बी कंसीडर कर लेते हैं मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स वन और उसमें कितना वॉल्यूम है बी बी एम एल में वन मोल है ये वाला बी विच कंटेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इन टू थाउजेंड एज इट इज चलो बी को रिप्लेस कर देंगे बी कैन बी रिटर्न इज थाउजेंड अपॉन एम और ये बी कौन सा है ये बी है इसमें वन मोल इलेक्ट्रोलाइट क्या इतना समझ में आता है हमें इसके बाद मैं वापस यहां पे आ जाता हूं लंडा एन केपा इंटू वी और वी को लिख दिया हमने थाउजेंड अपॉन मोलारी दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर मोलार कंडक्टेंस क्या अभी तक यूनिट्स हमने इसमें नहीं देखे यूनिट्स देखेंगे अब मोलार कंडक्टेंस
यूनिट्स कैपा सेंटीमीटर एम एल सेंटीमीटर में चल रहे हैं तो एस पर सेंटीमीटर मोलारिटी मोल पर लीटर होगा हमेशा लंडन का यूनिट आएगा एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल कैसे आएगा ये भी देखेंगे हम कहा से यूनिट आया है पहले कॉपी करो इतना एम आई ऑडिबल प्रॉपरली प्रति अथर आयुष यस सर मैं ऑडिबल यस सर अजिंक्य अनिश्का रोहित यस सर यस सर देखो इसका ये यूनिट कैसे आता है यहां से मैं डिराइव करके बताता हूं यूनिट यहां से भी कर सकते हो यहां से भी कर सकते हो चलो पहले यहां से बता देता हूं कैसे लेमडाइन का यूनिट आया है कंडक्टिंग पावर ऑफ वन एम एल ऑफ सोल्यूशन क्लियर तो ये कैपा होता है कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी का यूनिट है एस पर सेंटीमीटर पर एम एल इन टू वॉल्यूम विच कंटेन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो वॉल्यूम पर मोल इसमें एम एल में एम एल मीन सेंटीमीटर क्यूब पर मोल तो एस पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल वन सेंटीमीटर कैंसिल हो गया एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ये यूनिट आ समझ में आया इतना पता है लिमडन का एसआई SI यूनिट है एस मीटर स्क्वायर पर मोल दिस इज द एस यूनिट बट हम ये यूनिट फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे You cannot use such kind of unit in this formula. ये formula derived ही per ml के हिसाब से किया गया है। इसमें दिया है तो फिर क्या करेंगे? Centimeter में convert करो, फिर use करो। Conversion भी देख लेते हैं हम। One is centimeter meter ले लेता हूँ मैं यहाँ पर meter square per mole equal to one meter is hundred centimeter. So ten to the power two centimeter उसका भी square ten to the power four is centimeter square per mole. ये यूनिट कन्वर्जन बहुत मैटर करते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है जो भी हमने यूनिट कंडक्टिविटी का मोलार कंडक्टिविटी का इनके यूनिट्स का कन्वर्जन ऐसा यूनिट यूज नहीं करते इसलिए कंफ्यूजन होता है क्या इतना क्लियर है सभी को कुछ क्वेश्चन दू मैं आप करने के लिए Am I audible? Yes. Yes. Sir. कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ और मेनली जो भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये एनसीआरटी के ही क्वेश्चन है एनसीआरटी में जो बैक एक्सरसाइज थी उसके ही क्वेश्चन है
एग्जैक्टली एनसीआर में ऐसा क्वेश्चन है बस मैंने लैंग्वेज पूरी नहीं लिखी है वैल्यूज डायरेक्ट लिख दी है उसमें लैंग्वेज लिखा हुआ है एनसीआर में बाकी नंबर्स वगैरह सब कुछ सेम है और आंसर भी हमें सेंटीमीटर uh, वाले में मतलब इस यूनिट में केपा का एस पर मीटर में रिपोर्ट करना है एमडाइन का एस मीटर स्क्वायर पर मोल में रिपोर्ट करना है रेजिस्टेंस हंड्रेड ओम वेन द कंसेंट्रेशन ऑफ केसीएल इज दिस Resistance is 520 ohm when the concentration is this. This resistance is here, kappa is here, 0.1 molar kappa. This is also this kappa. Clear? Definitely, kappa or conductance resistance that depends on the concentration. Concentration 0.1 से 0.02 किया तो R change हो गया, kappa भी change होगा, नया kappa निकालना है और इसके लिए lambda m भी निकालना है. Second case. ये first case, ये second case. Clear? For the same cell. इसका क्या सिग्निफिकेंस है इससे क्या इंटरप्रेट करोगे सेम सेल मींस क्या सेम होगा सेम सेल मतलब वोल्टेज सेम सेल मींस लेंथ और एरिया लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज सेम सो सेल कांस्टेंट इज सेम राइट फॉर द सेम सेल एल बाय एल इज कांस्टेंट राइट तो इसका सिग्निफिकेंस होगा एल बाय ए कांस्टेंट है सेम यदि मैं अलग अलग वो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल लूंगा अलग अलग सेल ले लूंगा तो ये चेंज हो सकता है बट सेम सेल इज सेम करो जल्दी से ट्राई इस क्वेश्चन ध्यान रखना हम हमेशा सेंटीमीटर वाले यूनिट में डील करते हैं इस फॉर्म में तो मीटर में दे रखा है पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो आंसर सेंटीमीटर में आएगा फिर मीटर में कन्वर्ट करो तो यूनिट कन्वर्जन के लिए मेनली क्वेश्चन दिया गया है पेज पलट के देखो कौन सा फॉर्मूला है क्या है सब कुछ अभी जो हमने किया लाख थर्टी मिनट्स में उसको भेज दे
बताओ मैं आंसर आया किसी का भी वैसे हैंड रेस करो जिसका आंसर आ गया है हैंड रेस करो जिसका आंसर आया है समर्थ एक कमॉन दो चार पांच बच्चों के तो आए होंगे आंसर और ये एनसीआरटी का क्वेश्चन है बताए देखो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाय रो को लिख सकते हैं वन बाय के पास एल बाय पहला रेजिस्टेंस हंड्रेड ओम वन बाय के पास वन पॉइंट रेशो लोगे तो फिर यूनिट्स में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि ऊपर भी सेम यूनिट नीचे भी सेम यूनिट सो इसमें रेशो ले रहे हैं वन पॉइंट टू नाइन एल बाय ए कॉन्स्टेंट सेकेंड रेजिस्टेंस 520 ट्वेंटी वन बाय के पास निकालना है एल बाय तो रेशो ले लिया ये एल बाय कैंसल ये एक जीरो कैंसल टेन बाय फिफ्टी टू इक्वल टू ये केपा ऊपर चला गया केपा अपॉन वन पॉइंट टू नाइन तो केपा का वैल्यू आ गया टेन बाय फिफ्टी टू वन पॉइंट टू नाइन एस पर मीटर सिमिलर यूनिट में आ जाएंगे या अब आते हैं हम लेमना एम्पर केपा इंटू थाउजेंड अपॉन मोलारिटी केपा का अब यूनिट हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो यूनिट फिक्स है क्लियर इसमें यूनिट होंगे हमेशा सेंटीमीटर टेन बाय फिफ्टी टू इंटू वन पॉइंट टू नाइन वन एस पर मीटर मीटर को लिखा हंड्रेड सेंटीमीटर ऊपर आया टेन थ्री पॉइंट माइनस टू तो पर सेंटीमीटर में आ गया यूनिट कन्वर्ट किया बाय थाउजेंड अपॉन मोलारिटी मोलारिटी है पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो तो ये आ रहा है हमारा 124, 124 यूनिट्स क्या है इसके यूनिट्स हैं एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हमें किस यूनिट में रिपोर्ट करना है एस आई यूनिट पर मीटर स्क्वायर में वन सेंटीमीटर स्क्वायर इज टेन टू दी पॉल माइनस फोर मीटर स्क्वायर वन सेंटीमीटर इज टेन टू दी पॉल माइनस टू मीटर स्क्वायर है तो टेन टू दी पॉल माइनस फोर हो जाएगा तो वन Into 10 to the power minus 4 as meter square per mole. This is the final answer. क्या इतना समझ में आता है हमें? Yes. 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 मतलब ले लेकर दो तीन formula पढ़े हमने इसमें और कुछ भी नहीं है. Resistance, resistivity ये तो बचपन वाले formula है जो physics में ही पढ़े तुमने पहले. ये नया formula है कैपा इनटू थाउजेंड पर मोल आर्टिकल पर. क्या एक क्वेश्चन क्लियर है अभी सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हो देखो पहला रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस पहला के पास दूसरा के पास कैलकुलेट करना है कंसर्मेशन दिया है तो रेजिस्टेंस और के को रिलेट करने के लिए पहले तो मैंने ये कर दिया क्या रेजिस्टेंस पहला रेजिस्टेंस दूसरा दो बार आर का फॉर्मूला लिखा आर इक्वल टू वन बाई के पा एल बाई R equal to one by kappa L by पहला resistance पहला kappa दूसरा resistance दूसरा kappa we need to find out के लिए दिया L by A same cell है तो ये constant cancel तो kappa आ गया यहाँ से same unit में जिस unit में दे रहा था अब molar conductance चाहिए उसका formula है kappa into thousand by molarity तो पहले हमने ten by fifty two किया और मतलब ये वाला value रखा s per meter में और 10 टू दी पावर माइनस 2 किया उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर 100 नीचे से ऊपर जाएगा 10 टू दी पावर माइनस ये 1000 एज इट इज ये मोलारिटी एज इट इज 0.0 तो आंसर आएगा एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में 124 क्लियर अब 
इसको हमें मीटर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो टेन टू दॉल माइनस फोर ध्यान रखना ये मत सोचना ना इसको भी हम मीटर में ले लेते हैं तो आंसर मीटर में आ जाएगा ऐसा नहीं है क्योंकि तुमने थाउजेंड और मोलारिटी वो तो अभी भी पुरानी यूनिट नहीं चल रहे ना ये थाउजेंड का भी यूनिट है थाउजेंड मिली लीटर पर लीटर सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर तो हर किसी का यूनिट है तुम एक का यूनिट ऐसा ही मिलोगे और बच्चे का नहीं चेंज करोगे तो वो फॉर्मुला मैच नहीं करेगा तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसी में फॉर्मुला यूज करना यस सर चलो एक और क्वेश्चन करें सर ऐसा भी कर सकते हैं ना जी इक्वल्स टू वन बाय आर फिर जी में फॉर्मूला जी का फॉर्मूला यूज करके कैपन कर और जी का फॉर्मूला क्या है जी इक्वल्स टू कैपा ए बाय एल ये वाला ना तो तू बता ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सही नहीं था तो चलो कोई पर सर वैल्यू अलग जा रहे नहीं आएंगे यार बता दो चल इससे बता दो मुझे क्या तू आर को ऐसा लिख सकता है इसी को मैं लेता हूँ आर को लिख सकता है इन्वर्स कर वन बाय के पा एल बाय ए हो जाएगा यहाँ पर यही तो मैंने यूज किया है तो कैसे अलग हो रहा है आर वन बाय के पा एल बाय तू यहाँ पे वन बाय लिखेगा तो इन्वर्स तो आंसर तो अलग आना ही नहीं चाहिए कैलकुलेशन तूने गलत कर दिया तो जो तू बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ बात है कुछ डिफरेंस नहीं सिर्फ शायद तेरा कैलकुलेशन गलत हो सकता है राइट यस एनसीआरटी का ये क्वेश्चन भी चलो तो मैं मैं तीन चीजें नहीं देता हूँ लंबा है नहीं कैलकुलेट करो एनसीआरटी का ही क्वेश्चन है रेजिस्टेंस इज गिवन दिस और दिस मोलर एच डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड एरिया निकालने के लिए सर्कुलर इलेक्ट्रोड है लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड फाइंड मोलर कंडक्टिविटी हमें लेमडा एम कैलकुलेट करना है एफआ इंटू थाउजेंड अपॉन मोलारिटी जिसका वैल्यू कैलकुलेट कर एनसीआरटी का ही क्वेश्चन है
कौन अनम्यूट है वेदान जादव प्लीज मीट योर सेल्फ होमवर्क है जेपीबी एक्सरसाइज वन सेक्शन एच एक्सरसाइज टू पार्ट वन ये तीनों पार्ट है ना पार्ट वन टू एंड पार्ट थ्री एक्सरसाइज टू पार्ट वन अपू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पार्ट टू क्वेश्चन नंबर फोर था इसमें ये दिया है एमपी में चलो आंसर आ गया है क्या इसका यस यस रेजिस्टेंस इक्वल टू वन बाय केपा एल बाय केपा निकालना इसमें भी क्योंकि यहां पर रखना है केपा को तो वन बाय रेजिस्टेंस फिफ्टी फाइव डबल फाइव फाइव जीरो लेंथ लेंथ दिया है फिफ्टी सेंटीमीटर एरिया पायर स्क्वायर से निकाल दो एरिया रेडियस होगा वन बाय टू सेंटीमीटर डायमीटर है वन सेंटीमीटर तो पायर स्क्वायर वन बाय टू सेंटीमीटर केपा आ गया लंबा एम केपा वन अपॉन ट्रिपल फाइव जीरो इंटू फिफ्टी फाइव टू का स्क्वायर ऊपर चला गया फोर ये तो हो गया पूरा केपा इसमें सेंटीमीटर नहीं क्योंकि सेंटीमीटर में लिया है इंटू थाउजेंड अपॉन मोलारिटी मोलारिटी पॉइंट जीरो पर कैलकुलेशन तुम्हारे लिए छोड़ आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा इज दट ओके क्या इतना क्लियर है सभी को चलो ठीक है जो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है अपलोड करके मुझे लिंक सेंड कर देना मैं ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा होमवर्क नोट कर लेना टेंथ सितंबर का लेक्चर अपलोड कर दिया है ना मैंने नहीं किया है प्रशांत नहीं किया है सर तो फिर कब का किया है रिकॉर्ड किया था टेंथ सितंबर का लेक्चर एनीवन वन प्लीज कंफर्म हाँ सर किया था रिकॉर्ड किया था अच्छा तो फिर मैं देखता हूँ अभी तो पावर कट है 